A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! Hogyan tudunk változtatni a megszokott életvitelünkön? Hogyan láthatjuk más szemmel a világot? Többek között ezekre a kérdésekre keresett és adott választ a Mátyász Korvinusz kollégium előadása. A köztérben számítunk figyelmükre. Tudjuk, hogy mennyire értékes a látásunk. Úgy szeretünk látni. És hát, azért, hogy nagy veszteség, ha elvesztjük a látásunkat, és elveszítjük ezt a képességet két értelemben, egyrészt a fiziológiai értelemben, hogy látunk magunk körül, illetve a spirituális értelemben, amikor is hát megtanulunk egy problémát, a problémára a választ, akkor azt mondjuk, hogy na most már látom, most már értem. Ha a kétféle realitás közötti kapcsolatot észleljük, akkor azt mondjuk, hogy na most már látom. Úgyhogy tudjuk, hogy egy egy sajátos valóság, realitás van, és azt mondjuk, hogy látjuk, értjük. Úgyhogy ezt látást, a látást, a látvédét két értelemben használjuk. Az intelligencia egyfajta látást jelent. Az, hogy értünk egy viccet, ez is egyfajta látás, mondja, értjük a két realitás közötti kapcsolatot. Volt egy hát, különleges pszichológus, William James, talán hallottak róla, aki egy fantasztikus eszét ír, az emberi lények egyfajta vakságáról. Most tehát William James egy Stevenson által írt eszére reagál, aki pedig a gyermeki örömről beszél, amikor is egy mező fényt vesz észre, és hát ez egy olyan észrevétel, amit általában a különös, különös a, az exkluzívot veszük észre, és az általános, a közösségest nem veszük észre, az egyszerűbb funkcióval összefüggő egyszerű örömöket, ha nem vennénk észre. És figyelmen kívül hagyjuk az, kívül hagyjuk az elemi örömöket, a közönséges realitást, mintha nem vennék észre. Van egy másik író, Walker Percy, egy amerikai író, aki számos regényt írt, és az egyik ezeknek, az első regénye, a mozi látogató, valakiről szól, aki szeret moziba járni. Ez egy tőzsdei broker, és hát egy normál, divatos életet él, pénzt keres, a titkárnőjével jár randevúra, és aztán egyszer csak rájön arra, hogy nem igazán látja, hogy mi az, ami fölvette történik, és hát ez az, amiről Walker Percy. És most idézek, az volt szokatlan, hogy látta a realitásokat, lehet, hogy valaki máshoz tartoztak ezek, és hát az ember nézi az irodai íróasztalán levő kupacot 30 évig, és nem veszi észre. Ez olyan láthatatlan, mint a saját kezünk, hiszen láthatod, hogy a saját kezünket sem veszük észre, készültek kísérletek el volna közül, hogy felismerjük a saját kezünket, és nem, hiszen ezt sosem nézek. Úgyhogy mindenjünknek vannak hasonló tapasztalataink, hogy egyszerűen nem látjuk azokat a dolgokat, amik körülvesznek, és egyszer csak rájövünk, hogy bizonyos alkalmakkor, hogy eltávolodva ezek a dolgoktól, meglátjuk, hogy ezek milyen gyönyörűek, és mennyire összetett a világ körülöttünk. Nem akarok túl hosszan időzni ezen a gondolaton, szeretnék talán inkább a, a, a vakságunknak az okaida, okaival foglalkozni. Miért nem lehetünk? Az egyik első ok, hát az, az az ismertség. A dolgok túlzottan közel vannak hozzám, túlzottan jól ismertek, megszoktuk őket. Szokásos módon használjuk ezeket, és egyszerűen figyelmeztetek. 
egyértelműen kívül. Német filozófus Titus Nézs, aki eszében azt írta, hogy a mindennapi életünk során a megszokott életünket, megszokott világunkban élünk, és a világunkban élünk, és a világunkban bizonyos dolgokra fókuszálunk, és sok egyéb realitást egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk, ezeket nem veszük észre. És hát ez, ez olyasmi, amivel lehet, hogy tisztában kell lennünk, és hát azt látjuk, ami a hosszúséges céljainkat elérjük. Gondoljánk, amikor átkerünk egy testen, nem mindig rá figyelünk arra, hogy történik körülöttünk, a közlekedési lámpára figyelünk, és arra összpontosítunk, amit el akarunk érni. Bizonyos értelemben ez szükséges, hogy szükségszerű az emberek, az emberi lények, hát elárasztanak az információk. Ez különösen igaz most, amikor is túl sok információhoz jutunk, és hát meg kell próbálnunk megszabadítani magunkat az információnak egy jó részétől. Miért van ez így? Ez azért, mert ellentétben az állatokkal, amelyek csak azt látják, amik szükségük van, például a hajfenntartáshoz, vagy az táplálkozáshoz, illetve a veszélyeket, de az emberi lények mutottak a világra, és annyi mindent látnak, ami nincs szükség, nincs szükség a táplálkozáshoz, vagy a túléléshez, és túl sok ingyenek vagyunk kitérve. Úgyhogy egyfajta védelkezésre szükség, hiszen elárasztanak az információk. Képzeljenek el, gondoljuk csak bele, amikor emlékebb bevásárolók is mondva, hogy egész délután eltöltsenek ott, és nagyon fáradtan érkeznek haza. Miért? Túl sok szín, túl sok hang, túl sok tárgy, túl sok forma vesz minket körül, amiket ilyen folyamatosan elárasztanak. Úgyhogy bizonyos értelemben szükség van arra, hogy ne lássunk. Szükség van arra, hogy ne lássunk, hiszen nem láthatunk mindent. A szokás, a megszokás, egyfajta védelem, és a másik az, hogy szimbólumokat látunk, nem egyik az egész tárgyat, nem csak bizonyos része. Például nem látjuk az egész bögrét, hanem csak bizonyos részét a formának. Egy autóból egy darabkát látunk, egy részét, és tudjuk, hogy felismerjük. Úgyhogy így fajta indikációkat, jelzéseket látunk, és az egész a realitást ilyen módon nem látjuk, és ilyen módon megszabadulunk attól, hogy nagyon komplex világgal vagyunk folyamatos kapcsolatban. És magunk és a környezet között ezekkel a szimbólumokkal igazodunk. Hát a nyelv is egyfajta szimbólum, nem kell megérintsünk dolgokat, nem kell közelében menjünk dolgok, a nyelvvel adunk jelzéseket. A nyelv is egyfajta védelem a, a világ és a tárgyak sok, sokféleségére szemben. Az tervezés, az előre is lehetséges visszaadni a múltba a segítségével, és túlmutathatunk, túlnyúlhatunk a közvetlen környezetünkön, mert megint csak a nyelvnek köszönhető. Úgyhogy egyfelől szükséges az, hogy menekvést találjunk a rengeteg stimulustól, másfelől azonban ez egy hátrány is, mert figyelmen kívül hagyunk, és nem veszünk észre a dolgokat, olyasmiket, amit történnek körülöttünk. Most tehát, amikor a, a, a vakságnak az okairól beszélünk, akkor az egyik probléma az, hogy a robot, tehát ahogy mondtam, túlzsintan jól ismertek, megszoktuk őket, nem ismerjük, nem, nem veszük észre ezeket, egyszerűen a figyelmünk kívül hagyjuk. A másik probléma az, hogy nem látjuk a konkrét egyeteket, hanem kategóriákat látjuk. Azt, hogy ő egy sofőr, ő egy könyvelő, ő egy katona, ő egy szocialista, ő egy kommunista, és itt van is itt van. Nyilvánvalóan sarkítom a kérdésbe, és minden esetre az a lényeg, hogy az emberek egy különböző kategóriába helyezünk el. Tehát mit csinálunk, abstrahálunk, mit is jelent ez az abstrakt fogalmazás? Ez azt jelenti, hogy a komplex valóságban egy elemet kiemelünk, 
és ehhez ragaszkodunk. Tehát mikor azt mondja, hogy az ember gondolkodó én, racionális lény, akkor a racionalitást, a gondolkodást kivesszük itt a komplexitásból, és erre is bújtsatunk. És a probléma ezzel kapcsolatban az, hallani most, amit mondok, ugye? Jó? Tehát a probléma ezzel az, hogy ez egyfajta megszokása, szokása válik, de nem érvényeket látunk, csak diákokat, nem a konkrét élő emberi lényt látunk, hanem kategóriákat, és nem is megyünk a nézőket. Ott egy francia filozófus, Gabriel Marcel, aki az abstrahálás hát mindenkéről vagy szellemére beszélt, ami azt jelenti, hogy az abstrahálás rendszeres szabályos módjává válik annak, ahogy a más emberi lényekhez is hanyulunk. És hát ez valamilyen módon le is nyugodt minket. És ha olyan kategóriát találkozunk, ami elkülönül más kategóriáktól, akkor elsőséget kivetünk ennek, akkor az abstrahálás szerint leszünk az áldozata, és ez kicsit tovább lépve ezen az abstrahálásnak az oka, egy ilyen keserű ellenállás, vagy elutasítás, elutasítás, Ugye, ő, visszautasítjuk, elutasítjuk az adott emberi lényt, és azt mondjuk, hogy ő orosz, vagy ukrán. És, ez az oka a hálásnak. A, a háború csak az abszolás szerintem lehetséges, és ez pedig ebből az elutasításból származik. Egy kommunista, egy fasiszta, és így tovább. És ennek megfelelően is járunk el. Nem túl mértékben mindig, de a mindennapi életünkben is, is előfordul el, hogy nem a konkrét egyént látjuk, hanem csak a kategóriát. Diák, üzleti eladó, fotós, és így tovább. Tehát nem nyúlunk, vagy tekintünk a kategória mögé, vizsgálva az egyénnek a történetét, a lelkiállapotát, a vállalatét. És hát ez az oka ennek a magságnak. Egyfelől ez megint csak szükséges. A hadseregben az ember egy katona, de ennél sokkal több is van, és többek is vagyunk, mint ez az abstrakt realitás. Úgyhogy nagyon röviden, hiszen nem akarok túl hosszan időzni a gondolatot. Egyrészt azért nem látom, hogy most az előtt túl jól ismertek. Megszokott enough. környezetben van. Gondoljunk csak arra, amikor fölkelünk. Mechanikusan azt tetszünk, ami kell ahhoz, hogy munkába jussunk, és nem is vagyunk tisztában a gazdagságával, annak a világnak, ami körülvesz minket. Másfelől az abstrakció áldozatai vagyunk, ami hát borzalmas eredményekhez vezethet. Egyfelől másrészt vakságot is okozhat. Hogy lehet máshogy gondolkozni? Először is szeretném kiemelni azt, hogy az életünkbe vissza kell hozni a csodát. Ez egy nagyon fontos és azt gondolom, hogy ha hajlandóak vagyunk arra, hogy megálljunk és kérdéseket tegyünk föl, és képesek vagyunk a komplex realitást észrevenni, és ezen elgondolkozni, akkor egy másik összefüggést vezetünk a környezetünkbe. Nem csak az által is, hogy kérdéseket teszünk, hogy mi ez, miért van ez, vagy ez így, vagy úgy, Miért ilyen magas, vagy ilyen alacsony, miért ilyen, vagy olyan színű ez, ez. Hát azért a kérdéseket teszünk föl, hogy másfajta kapcsolatot alakítunk ki a környezetünkkel. Nem csak gondolkozva, hanem, elképzel, hanem az elképzelés és a látás is szükségesé teszi azt, hogy megálljunk. Másodszorban, akkor jutunk el a csodához, hogyha azt tapasztaljuk, hogy a realitás szól hozzánk, megállítunk a realitás, például egy gyermeknek a mosolyra, vagy mondjuk egy emberének a járása, vagy mondjuk egy virágnak a színe. 
this reality has to be meaningful for us. It has to have some type of significance. So we wondering is an act by which we are carefully and questioning stop and examine a reality more carefully. For instance, we stop from the restaurant, and we see how people walk in the area, how they take their meals, how they come in, 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 beszélgetésüket, viselkedésüket, és erre így rácsodálkozunk, mert ez valami élő és egyedi. Természetesen ez nem a szokásos viselkedés, hiszen a banalitást olyan jelentést tartalmunknak kezeljük, ami hozzánk szól, megszólít minket. Tehát amikor van szokásos cselekvést, mondjuk, ha mondják fel az úttestet, vagy valaki kifizet egy szállát, és így tovább ilyen cselekvést megfigyelünk, akkor rácsodálkozhatunk, a cselekvés egyszerű tényére, illetve az eredményére. Szó volt annak, amikor eszünk, hát ez is nagyon ügyöző, gondolnak egy színes tételre, amit felszolgálnak nekünk, és mind arra a hát a megelégedettségre, amit ez okozhat. Nem csak, hogy rácsodálkozunk a realitásra, a valóságra, de ha megondolják, azt is látjuk, hogy gondolkodó lények vagyunk, akik képesek rácsodálkozni, mert a látásnak a ténye is lehet a rácsodálkozás tárgya. És egy inkább örömteli, boldogságérkézzel érzéssel tőlt ez fel. Ugye általában örömet okoz ez, de néha csalódást, hogy miért én kapom azt az ételt, és itt van. Tehát különböző érzéseket láthatunk. Tehát a rácsodálkozás pillanatában megállunk, egyfajta távolságot hozunk létre magunk és a realitás között, kérdéseket az ember kérdőjelezzük a realitás, nagyobb figyelmet fordítani a realitás komplexitására, és a mögé nézünk, ami hát ugye szemmel látható, vagy szembe ötli. Hozzunk egy nagyon egyszerű példát, ez az én példám. Én majdnem minden nap villamosozom, leülök, megnézem az adott embert, nyilván nagyon nagyon diszkréten igyekszem ezt szemtenni, tehát így oldal, és meg fogom elképzelni az adott személynek az életét, látom ugye a szemes színét, látom a haja színét, a mozgását, azt, hogy hogyan áll föl, hogyan áll le, és akkor elképzelni, hogy mi lehet a mögött az arc mögött, mi az, ami örömet okoz neki, mi az, ami szomorúsággal tölti el, hol dolgozik, hol él. Mindenféle kérdéseket fel lehet tenni, és ez az egy nagyobb személy, aki ugye egy személy utas, ilyen módon életre kell. Egy jelenléte van, egy jelensége van a maga teljes komplexitásában, és ez bármilyen körülmények között meg lehet tenni, a parkban, a buszon, villamoson, sétaközben és így tovább, és az ember elgondolkozik azon, hogy ez a személy, ez az élő lény, akinek története van, ami ugye ez a számunkra is fő jelentésebb ír, a, a, a formájában, a lényéből, és hát felmerül a kérdés, hogy mi is látjuk ezt, és ezt tudunk meg gondolkozni ezen a benyomáson, illetve ezen a tapasztaláson. És ilyen mondani, az egész utazás egész másfél, másfél évé válik, úgyhogy erről beszélek a rácsodálkozásról. Amikor rácsodálkozunk valami, akkor azt mondhatjuk, hogy ilyen jótékony, egy jó szándékú szemmel viszonyulunk a realitáshoz. A színes, komplex, 
elcsodálkozunk a különböző kapcsolatokra, összefüggésekre, és hát ez magához van. A rácsodálkozás azt is jelenti, amit említettem, hogy a realitás magához vonz, hogy bevonz valami, ami vonzó számunkra. Én általában a mosolygó gyereket szoktam példaként hozni, vagy egy szép nőt mondjuk, vagy, vagy mondjuk egy embernek a nyugalma, aki egy falban nő. Úgyhogy ez úgy magához vonz minket ez a tapasztalás. Néha, amikor rohanunk, sietünk, akkor ezt úgy félre toljuk, ha gondolataink voltak. Az életünkben meg kell találni, és hát nyilván nem akarok prédikálni, de mindenesetre minden nap életünkben meg kell találnunk az alkalmakat arra, hogy így rácsodálkozzunk a világot. A másik módja annak, hogy máshogy lássuk a világot, az, hogyha a vendégek vagyunk. A vendég általában. De a vendégnek az attitűdét kell fölvegyük, hogy magunk kíván Az, hogyha vendégek vagyunk, az az, hogy egy, hát egy szerepet játszunk, vannak a szerepét, aki megérkezik egy új helyre, általában egy másik helyre, egy szokásos helyre. Egy olyan helyre, ami általában nem a saját otthona, hanem az állandó lesz helye, és akkor az a személy vendégként tölt időt ezen a új helyszínen. És akkor az, hogyha vendég vagyunk, vagy válasz egy meghívásra, vagy pedig ez egyfajta jog. Lehetek egy vendég, ugye egy szállodában, ahol is jogom van, használni a szállodá létesítményeit, vagy pedig meghívott vendégként, részesen vagyok egy, mondjuk egy étkezésnek, vagy különböző tevékenységet. Önnek, amiket a meghívó szervez. Tehát vannak ugye a meghívót és a jogosult vendégek. És nagyon érdekes, hogy a vendégszónak az alapja a görög szemos. Ennek két jelentése van, egyrészt a barát, a másfelől, viszont a Ugye az idegennek szenofóbia kifejezésből magyarul is ismerjük ezt. Tehát a szenoszból jön, és ez az idegen jelentése a görögszónak. Tehát a szenosz kifejezés két jelentése bír, egyrészt az idegen, másrészt pedig a vendég, egy barát. Plato, aki fantasztikus filozófus volt, talán a legnagyobb, aki valaha is élt, ennek a munkásága lenyűgözőben. Az egyik utolsó könyvében azt írja, hogy ami a vendéget illeti, mindig emlékezni kell arra, hogy nekik egyfajta szentségük van, és mivel ilyen szentség testesítenek meg, ezért együtt és követelnek. És azt mondja, hogy egy ember, aki az élete végére él, bűntelen kell, hogy legyen. És hát ez nagyon érdekes, mert Plátor azt mondja, hogy egyfajta elfogadást kell mutatnunk a vendégen felé megértés, tiszteletet, és így és tovább. Mi történik, amikor vendég egy barátságos környezetbe közöttek elkezik? Mi, mielőtt erre átérnék, szeretnék egy pár szót szólni arról, hogy, hogy olyan képesek különböző világokban élni. Emberi lényekként különböző világokban élünk. Mit jelent ez? A világ a filozófiai értelemben azt jelenti, különböző kapcsolatoknak az összessége, akikkel másokkal. Tehát mindannyiunknak különböző világai vannak. Vegyük az én példámat. Van egy világom férként, ugye családapaként, van egy világom filozófusként, professzorként, van egy 
világon sportolóként, de Ruszadában mondjuk, aztán van egy világon a barátaimmal, amikor is egy boár bort iszunk, egy pohárnál meg is állunk, ugye ez egy másik világ. Nem igaz, de mindegy. És aztán van esetleg egy másik világom is, mondjuk egy vállalkozásom, és akkor az is egy külön világ. És különböző világokban tudunk létezni, hogy mi magunk is más és más attitűdő viselkedést tudunk felvenni. Azáltal, hogy az egyik világunkból a másikba mozdulunk. Úgy gondolom értik, hogy mire utalok itt. Ezzel tervégre tudunk válni itt a világok közötti mozgásunkban. Hadd mondjak egy nagyon rövid példát, hogy a történetet osztalak meg a úgyan. Én edző voltam csapatnál, megnyertük a bajnokságot, elkezdtük érmást ölelgetni, és ugye rögtön ezután meghívtak engem egy diplomatának az otthonába, mindenki nagyon tiszteletteljes távolságtartót, és én elkezdtem ölelgetni az embereket, Úgyhogy nem lehet ugyanazt az attitudot, ugyanazt a viselkedést fenntartani az egyik világból a másik világból. Az nem mondom ezt, mert fantasztikus képességgel bírunk arra vonatkozóan, hogy megváltoztassuk az attitűdünket, a viselkedésünket, a nyelvezetünket. Tehát nagyon rugalmasak vagyunk ebben az értelemben. Tehát ezt értem ezen, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy az ismert világból Kimozduljunk, és vendégé váljunk. A mi világunkban nagy egy másikban. Úgyhogy bizonyos értelemben sokféle közegben tudunk létezni. Mi történik akkor, hogyha szívesen látott vendégek vagyunk? Akkor természetesen nagyon tisztelettudóak vagyunk, távolságot tartunk, de amikor vendégek vagyunk, akkor sokkal jobban észreveszünk a dolgokat, mint az Sokkal figyelmesebbek vagyunk, és látjuk például, vagy képesek vagyunk látni azt, hogy, hogy mondjuk a, a, a dekoráció, vagy a berendezés, hogy van az emberek, hogyan viszonyulnak egymáshoz. Azt is észreveszünk, hogy a feszültség van a családban, amikor a feleség nem túl kedves a férjel, és így tovább. Tehát sokkal figyelmesebb, vagy érzékeny. És hát az, az, az is feltűnik. És hát különböző realitásokat látunk, és hát kiszűrjük. De a távolságtartás miatt, azért mert meghívott a közegben, ezért jobban tudjuk észrevenni, észlelni a, a realitást és egyfajta idegenségérzést csinálítunk el. Tehát egy asztal, az idegen vagy ismeretlen nyilvánunk. Ugye megállapítjuk, hogy nem egy öreg abról, az nincs pénzük, hogy újat tegyen. Tehát soha mindent észreveszünk, sokkal többet, mint a szokásos, megszokott környezetünkben. Mi történik akkor, hogyha idegenként érkezünk. Mondjuk azt, hogy megérkezünk egy új városba, amit nem ismerünk. Hát, az idegensége a városnak, és hát esetleg akár szorongunk is. Mondjuk azt, hogy teljesen új város. Párizs, London, New York, Beijing, Tokyo. Jó, vagy Róma akár. Ismert tárgyakat látunk. Például McDonald's volt az első hely, ahol a vizikoló csapat ment Párizsban, mert a McDonald's volt az ismert hely számára. Tehát amikor egy új környezetbe érkezünk, és hát lenyűgöz az idegensége a környezetnek, és egyfajta szorongást érzünk, akkor megpróbálunk ebben a környezetben valami ismert realitást találni. És ezek a realitások 
Ez sokkal inkább tudatosodnak bennünk, mint egyébként abból a diszkomfortból adódóan, amit érzünk az egyetemben. Tehát ez az érzés, ez a kellemetlen érzés szelektívebbé, de ugyanakkor perceptívebbé is, tehát érzékenyebbé is tesz. Tehát also feel that way or a guest who uh, are finding themselves uh, and they're seen by this uh, new environment. There's a wonderful word in, in French, French. French. De 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 France, de de France, de France, de de France, de de jelenti, aki új környezetbe kerül, anélkül lenni valami biztos hivatkozási pontja. És hát átérve erre a pontra, azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy amikor egyfajta ilyen diskomfort állapotában találkozunk van, akkor ez általában előnyös, mert a realitásokat sokkal élesebben érzékeljük, és szeretném idézni, hogy ezt a kifejezést Lesznertől, Pain is the eye of the spirit. A fájdalom, a fájdalomra, és ez nagyon igaz, amikor valamilyen emlékek, vagy kellemetlen tapasztalatok nyomulnak a tudatunkban, akkor a realitás is sokkal világosabban tisztában látjuk. Tehát adjuk az előítéleteket, és a normál látásmódunkat, és sokkal hát élesebben látjuk. Strain, difficulties Tehát a nehézség és a feszültség éles látóbbá tesz minket, és itt szeretnék idézni megint a egy hosszú mondatot Camus-től, a francia írótól, aki Spanyolországban volt, távol a sajátjainktól, a saját nyelvünktől, Meghoztva az összes vízletünktől és a maszkunktól, amik az ember semmit nem ismer, teljesen a saját magunk felületén vagyunk. Ugyanakkor szószik, jövőleg fájdalommal, és sokkal jobban látunk a csodás értékét, visszamegy minden. Megint csak egy személyes tapasztalatot szeretnék megosztani Amikor Olaszországba kerültem, hát én egyik voltam azoknak, el kell ismerjem, aki meg honvágya volt, sok nagyon volt honvágya, és ez a honvágy lehetővé tette azt, hogy a realitást jobban értékeljük. Tehát a hor ízét, a barátságos gesztus, egy sétált a parkban, sokkal jobban értékeltük, mint azok, akiket a honvágy nem érintett. Úgyhogy amikor megérezzük a fájdalmat, amikor valamitől megfosztanak, akkor Jobban látjuk, élesebben látjuk Now, a realitát. Az egyik feladatunk az, az hogy tehát vendégek legyünk, és tudatosan kell készülnünk, és elsőhetetlenül a vendégség fogja. hogy ha jobban szeretnénk látni a saját városunkat, akkor mutassuk be egy vendégnek, és legyünk vele együtt vendégek a saját városunkban. És ez egy elég általános tapasztalat. Hát, ugye, ha valaki Budapest jön hozzánk a Székesfehérvárosára önökhöz, és megpróbálja megmutatni neki a látványosságokat, a vára, elvárost, akkor jobban látunk, hiszen magunk is vendégé várunk. Ezt mondta Szentendőszkén. Hát, hát megmutat a városunkat, új örömet lelünk a saját kohelyében. Ez tehát az egyik módja annak, hogy a saját környezetünket felismerjük, hogy tudatosan vendég szerepbe kerülünk. Ilyen módon a megszokottat oly módon kell lássuk, ahogy a vendég látnak. 
Tehát ilyen módon el kell távolítsuk magunktól, és ismeretlenné kell váljon, de hát ezt megtehetjük tudatosan, mert ahogy korábban mondtam, tudatosan tudunk változtatni a realitásokat. Tehát ahhoz, hogy jobban ráébredjünk a mindennapi realitások gazdagságára, azért más szemmel kell látni ezt a vendég szemével. Akkor elkezd meg, sétáljanak egy munkahelyükre, úgy, mintha először jöttünk be oda, vagy mintha valaki más személyvel látnák ezt, aki először érkezik közöttől. Néha ezt még magam is megteszem, úgy teszek, mintha először lépnék be az tanterembe, először látnám ezeket az arcokat, vagy mintha meghívnék valakit, aki először jön közénk meghívott vendégként, vagy egy nem szívesen látott vendégként is akár. The third way of, of seeing, I have still some time, right? Yes. Yeah, okay, okay. Yeah. Uh, you can say no. Plus, uh, <laughs> and plus 10 minutes because uh, we wasted time. Yeah, yeah, yeah. So, so, so it's in my favor. Tehát a következő módja ennek a látásnak az, hogy az irodalmon keresztül nézzük a világot. Az író, költők, erre lehetőség adnak. Regényeket, elbeszéléseket adnak a kezünkbe, és azáltal, hogy ezeket elolvassuk, meghallgatjuk a történetüket, ezzel jobban észleljük az ismert valóságban körülveszményeket, ráébredünk az apróságaira, a finomságaira és a rejtéjeire az életünknek, és egy újfajta realitást nézünk. Tehát az irodában fölülemelkedik a mindennapi realitáson, és ezzel tisztában Patrick Modiano, Nobel-díj és francia író volt, amikor a beszédét mondta, akkor ez hangzott el. Mindig is úgy gondoltam, hogy a költők és az írók képesek a misztériumot átadni az egyéneknek, akiket láthatóan hát lennek az a mindennapi életük valamítása. És a múlti oka ennek az, szinte egy hipnotikus figyelemmel figyeltek őket újra meg újra. Az egyik nehézség abból adódik, hogy vannak olyan emberek, akik sajnos Olvasni kell valamit arról, hogy lássák. Tehát ezt a realitást a közelelőjükre először el kell helyezni az, hogy meg tudják tapasztalni, tehát akkor lesz ez valóságos és érzik. Az egyik diákon például azt mondta, hogy New York-ot igazán akkor fegyeztem fel, hogy öt filmet láttam New Yorkról. Tehát valami művészi munkára vagy alkotásra volt szükség ahhoz, hogy segítsen az egyének a realitás érzékelésében. Tehát amikor szemült könyvekben szerelemről olvasunk, akkor az ember jobban áthagyja ennek az emberi érzésnek az intenzitása. Esetleg felvetődik az ellenetésként, hogy az író egy módon a saját módján látja az életet, és nekünk meg megvan a magunk megközelítése. Ezzel kapcsolatban csak azt tehetjük, hogy összevetjük a két látásmódot. De hát ez az érvelés az hibás, mert az írók jobban látják a rajtás, mint mi, ők érzékenyebbek, ők ezt erre jobban képzettek, és jobban tisztában vannak a gazdagságával, a komplexitásával, a valóságnak, és mélyebbre hatolnak az érzékenyebb, a konfliktusokban, a kapcsolatokban, és így tovább. 
akkor a írók, ha tetszik, egy so a tréninkre szolgálnak, amikor tréninket olvasunk, akkor jobban látjuk az életet, és mivel az életet jobban látjuk, egyébként jobban tudjuk az irodalmat élvezni, hogy ez egyfajta ilyen, minél többet olvasunk, amely jobban látunk. Jó lenne, hogyha egyszerűen folytatnánk a kikapcsolnánk a tévét, és akkor a legényeket olvasnánk, hogy ez lenne a jó, hogy ilyeneknek ezt mondhatnánk. Az írók ezen kívül rá tudnak mutatni az ember életnek a jelentésére, hogy mélyebbre hatolnak annál a felszínen van, és megragadják az eszenciálist. Az utolsó dolog, amit szeretnék itt ezzel kapcsolatban kiemelni, az az, hogy nem csak arról van szó, hogy az irodalom segít jobban észrevenni az életet, hanem belebújunk a bőrébe azoknak, akik amit az ilyen regényben szerepelnek, és úgy látjuk a rányítást, ahogy ők látnak. A férfi akár nőként nő lehet, a női férfi egy idősebb ember gyerekként, egy idősebbként, és így tovább. Tehát az egész lényt hát kiterjesztjük, és ilyen módon különböző szerepeket tudunk felvenni. És hát a, a, az élet eseményeket megtapasztaljuk, az örömöket, csodákat, és így tovább, úgy, ahogy a regényben szeretnék lehetünk. És végül, az irodalom ezen kívül kibontja az érzések világát is, és lehetővé teszi azt, hogy megint csak a felszín mögé menjünk, és felfedezünk az érzések gazdagságát. És végül, mit tehát? Eztán erről beszélhetünk az összetesen. Mi a jelentőség annak, hogyha a dolgokat más szemmel látjuk? Az első jelentőség az, hogy másféle kapcsolatot alakítunk ki a természetes képzetünkkel. Nem szeretnék itt most a zöld filozófia mellett érvelni. Én nem vagyok egy ilyen zöld képzet. De megint csak, hogyha ezzel érálunk, látni tudjuk azokat a problémákat, amelyekkel most szembesülünk, és azokat, amelyek majd később következnek, például a biztosítás. Az erdőjűrtás, a fajok nyilvkodása, a globális felmelelés, kulturális és mellé közösségeknek a tisztulása. Josh Steiner, aki nem végében hallott meg, jól is már professzor volt, és irányos. Azt mondta, hogy eltűnünk a bolygóról, ha csak meg ha csak nem tanulunk más vendégeiként élni. És, ha, a, és úgy is kezdődik a környezetünkben vendégként, másodszorban a konkrét egyént felállítunk, jobban rá kell érdeljünk az vágyakra, történetekre, kapcsolatokra, és jobb szándékúak, jobbak, kedvesebbek is leszünk az adott emberek. És úgy gondolom, itt az ideján, hogy kedvesebb legyenünk, mert a kapkodásunkban adódóan a kapcsolatok nagyon Hát ilyen, ilyen durvák és tárgyilagosak lehetek, úgyhogy hát képesek vagyok túl, mi vagy túl egy kategóriák, és hogyha meg, megtanulunk hát együttérzőben és megbocsátóban viselkedni, viselkedni az másokat. Aztán a harmadik jelentősége az, hogy gazdagítjuk ezzel az életetet. Ha mindenként viselkedünk, akkor többet érzünk, akkor megtapasztaljuk a misztériumot, a szépségét a realitásnak, és által, hogy a realitást megfigyeljük, az érzelmi életünket is gazdagabbá 
teszi. És az életünk kellemes a világ. Képzelj csak el, minden nap valami újabb csodára nyílik rá a szemünk. Milyen jól érezzük magunkat, hogyha valami különlegeset látunk, amit egyébként normálisan kívül hagyunk. És végül a jelentősége az a kreativitás. A kreativitás nagyon szorosan kapcsolódik a különböző más látásmódhoz. A kreativitás nem azt jelenti, hogy valami létrehozunk a semmiből, hanem azt jelenti, hogy látunk valamit, és ezt a realitást egy másik kontextusba, új kontextusba érezzük, hogy majd egy korábban nem látható kapcsolatot alakítunk ki kívülött ezt az öt. Mindenki, például mindenki látja a tengert, mindenki látja a tenger mozgását, és akkor egy okos ember rámutatott a kapcsolatban a kettő között, arra, hogy van a tenger és a tengerjárás és a hold között kapcsolat. Vagy például... Én nekünk mind túl fiatalok, arra emlékezzenek a példánkra, de 68-ban az olimpián Fászbori magasúgró volt. Emlékezzenek erre? Aki nem a régi módszerrel, vagy technikával, Fászbori. Jó, akkor Fászbori-nak. A normál szokásos valóságot úgy kontextusba helyezte, hátrafelé úgy menni, egy atletika kontextusba helyezte, és ez egy arany érlek nyelvre, de gondoljanak a konténerekre, a konténerekre, amiket most vonatokra, vagy hajókra lehet helyezni, vagy akár teherautókra, és, és ilyen módon a szállítás ugye sokkal egyszerűbbé válik. Voltak konténerek korábban is, amiket most ugye hajóra helyeznek, és ez megkönnyíti a számára. Most tudják, miről beszélek, ugye? Most a felfedezés azt jelenti, hogy valami olyat fedeznek föl, ami is ott volt, de új kapcsolat, összefüggések. És akkor a végső példám, az utolsó példám, amit szeretnék megosztani önökkel, mindenki ismeri Louis Braille-t. Louis Braille is famous because he was seeing, he was seeing because he was blind. Ugye arról, hogy ő látott, noha vak volt. Mit tűnni is történt, mielőtt kialakította volna a vaknak szállt írást, vagy ABC-t, az emberek gondolkodtak. Korábban a betűt kiemelkedtek, tehát úgy olvastak, mint mi, csak nem látták, hanem kitapogatták a betűknek a formát. És volt egy francia katona, aki abban az intézetben ment, ahol Brahe volt, volt, és ő azt mondta, van egy olyan rendszerem, ami használható éjszaka is, mert éjjel, az ellenséggel szemben ugye nem lehet üzenetet küldeni, úgyhogy tüzegyűjt önnek, akkor látja az ellenség. Úgyhogy üzeneteket úgy küldtek, hogy pontokat, négy pontot helyeztek el a papíron. És hát a sötétben, gondolok itt a 19. századra, a kezükkel kitapogatták ezeket a helyzet pontokat, és Louis Braille átvette ezt a módszert, és a négy helyet hat pontot használ, és egy teljes ABC sikerült kialakítani kottát, matematikai képeket, mindent ki tudott fejezni ezekkel a pontokkal. Úgyhogy Braille a géniusza, körült a dolgozóknak a zsenőtása abban volt, hogy ezeket a pontokat 
vakok életének kontextusában helyezte, és ilyen módon lehetőséget, módszert adott a kezükbe, amivel olvashatnak sokkal egyszerűbben, mint a dolgok betűkkel betűk kitakadásával. És akkor a következő pont, amit szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy ő azt látta, hogy a, az üzeneteket nem a szem látja, hanem az agy. És a módja annak, hogy üzenetet küldünk az agyba, az eltér önök és egy vakember között, hiszen önök a szemükkel látnak, ugye jött egy tébetűvel mondjuk, a vakember viszont ugyanezt a szót más jelekkel érzékelni, de a jelet is ugyanaz, úgyhogy ebben jelent még a ráj zsenialitása, hogy ezeket az egyszerű pontokat a vakok életében látni, és ezt azért említem, mert a vakember jobban lát, mint az, aki látja a jelentést. És ilyen módon ezzel a vakok élete sokkal egyszerűbbé, kényelmesebbé és gazdagabbá volt. Most összefoglalva az egy elhangzottakat, azt szerettem volna megosztani önökkel, hogy bizony sokat még nem látunk, a modern mai életünkben a, a látás képessége csökken, figyelmen kívül hagyunk bizonyos dolgokat, számos ok miatt, a dolgok túl ismertek, vagy sietünk, és ezért nem veszünk észre a dolgokat, és ezért ösztönzünk, hogy próbáljuk más módon látni dolgokat, három módja van ennek, egyik, hogy csodálkozunk rá a dolgokra, a körül, minket körülbelül tárgyakra, emberekre, másodszorban játszuk a vendég szerepét, harmadikként pedig lássuk a világ valóságot regényeken, irodalmi műveken keresztül, és itt láthatóak az eredményei, hogyha más módon látjuk a valóságot. Úgyhogy ennyi, köszönöm szépen! Kedves nézőink, a köztérben a Matthias Corvinus kollégium előadására kalauzoltuk előnöket, amely azzal foglalkozott, hogyan láthatjuk más szemmel a világot. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.